According to World Health Organization, 1 billion people or 15% of the world's population experience some form of disability. In Kyrgyzstan, there are about 193,000 citizens with disabilities, both mental and physical. The capital city, Bishkek, is not inclusive. Lack of transportation, unemployment, inaccessible education and discrimination are the main challenges for the people with disability, which makes their lives extremely difficult. Сүйтер транспорт маселеси көнчө такси менен жүрөбүз. Иштерди иштебей биз, пенсия менен эле жашайбыз, жолдошум иштебейт. Былтыр ошо турмушка чыккандан кийин да боёмдо болуп калды да. Боёмдо болуп калганда врачтарга кайрылганга туура келди, учётко отурайын десең, учётко отурушпайт. Врачтардын көз карашы тетириш, топ сен мунт коляскада отурсаң, кантип туруп эласың, кантип эметесиң деп ошолордун сөздөрүн укканда да психологический да неме болду, мага стресс болду. Анан ошо учётко отурмага кыйын болду. Тепкичтерден чыга албайсың биринчиден да, а экинчиден болсо врачтардын көз карашы. Ошо кантип төрөйсүң, неге төрөйсүң, инди сага бала не кереги бар, өзүн коштомосоң, да кандай бала төрөйсүң деп ушундай сөздөрдү укканда адам кайра өзүн жогот коткан да, а сүйүнүп турсаң кайра өзүңдү отурчу көрүп, а ошондо неме болду? Ошол сарга неме тот бар кимдин сөздөрүн окуп Немоотып кайра стресстен бе, ошо боёма түшүп калган. 2018-жылы ошо Аблис фонду колдоосу менен ошо Гүлмира Казакнованын общественный фонду равенствосу уюштурган, ошо кыз келгендерге, мүмкүнчүлүктөлгөндөрге маникюр визаж боюнча курс уюштурган, аны окудук ошо 2 ай. Эң ошону окуп бүткөндөн кийин азыр өзүбүзгө баа күнүмдүк керектүү каражат табуу максатында болду да, бул проекттин негизиче. Колдонуучулуктуусу менен өзүм кичиненден жана анты өзүмүн өзүн алак сунуп максатында айтып берем да. Ошондой колдонуучулук көп кеткем да. Анан космический кошелек, сумочкаларды жазап 2014-жылы ошо нарында биринчи жолку ставкам уюштурулган. Ошо шарапат актана уюштуруп берип, өзүмүн өзүм алак сытып, мен комус үйрөнө алдым. Кичинекесин ошо сиңдин куржук катышып, анда мен үйрөнүп, анан өзүмүн өзүм ошо комус менен алак сытып, творческий ыр Ржас чумун кичинеке эсме дурли жазда жашыл жайда мейли кышта калын карда Наша организация была создана в 2004 году как оригинальная организация содействия в улучшении жизни людей с инвалидностью, защита их прав и интересов и одним из немаловажных является внедрение идеи философии независимой жизни и правового подхода к инвалидности в обществе. Например, последние события пандемии показали несовершенство механизмов социальной защиты при каких-то чрезвычайных обстоятельствах. Люди с инвалидностью оказались вообще вот на стороне, и многие просто тихо и молча умирали, потому что у них не было физического доступа например, получение медицинских каких-то услуг. Второй проблемой является доступность образования. То есть мы очень много говорим об инклюзивном образовании, но на самом деле у нас сейчас инклюзивного образования как такового нет. Что такое инклюзия? Это Инклюзия это подразумевается, когда все услуги, все это ко всем услугам, ко всем благам, Люди с инвалидностью и люди без инвалидности должны иметь одинаковые равные возможности. 
My name is Sum Sarbek. I am owner and founder one and only authentic Thai uh, restaurant in Kyrgyzstan. The city itself, it's not inclusive. They cannot like uh, come here by themselves. They need a support. If they can get here, then it's fine. As long as they get to our territory, they can be independent here. So this ramp, we measured it. It can fit uh, a wheelchair with a wheelchair users and with the, with, with the assistance be, behind or they can climb up. It's uh, simply about respect uh, because we are humans. And I don't think in 21st century, uh, I, I truly believe that everyone should be able and to have access uh, to everything. And it's simple as that. I work at the Public Organization of Children with Disabilities, RD, and I uh, work with the parents who have children with disabilities, and we see a disability as a problem, and we try to normalize people. Uh, that's a big issue, and it's, uh, that's a very difficult because we see a person as a problem, we see uh, their disability as a problem, but a human rights approach says that uh, a person is important and the disability is not a problem, but the barriers uh, around them are problems. For instance, uh, steps are the problems, 
but not a wheelchair. Uh, we have uh, a lot of problems in these uh, areas because we don't have access to education, we don't have access to health services, transportation and etc. When other people see me uh, or when, when I'm work, working and do, uh, do some physical activities, uh, they first see my disability exactly and they start if you started to fear to talk to me or uh, it is very hard to start communication because they have some uh, concept in their mind but because I'm uh, well educated in society and I started to first ask how are you uh, what is your name and etc and all of the problems with my disability uh, like disappear um, and I don't feel that people treat me wrongly or see my disability, not me. People in our world will just accept people and just uh, um, see people as a people and just see the difference is not as a problem but just as a prospect or opportunities to make our world uh, better. Работаю я в общественной организации для девушек с инвалидностью на ЗИКС. А, в эту, ну вообще в общественную организацию я пришла с 18 лет и только недавно начала работать и очень часто начала задумываться о том, что если у тебя нет образования, да, ты не можешь устроиться на работу, ты не можешь <coughs> себя обеспечить. Я хотела сказать то, что мы такие же граждане, как и вы. Помогите нам построить доступный город. Давайте попробуем решать проблему вместе.